ഹരി കൃഷ്ണ ഇന്ന് ഡേറ്റ് പതിനൊന്ന് ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഓം ശുക്ലാംബരതരം വിഷ്ണു ശശിവർണ്ണം ചതുർഭുജം പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത് സർവവിഘ്നോപശാന്തയെ ഗുരുർബ്രഹ്മ ഗുരുർവിഷ്ണു ഗുരുർദേവോ മഹേശ്വര ഗുരു സാക്ഷാത് പരം ബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ ഗുരുവേ സർവലോകാനാം വിഷജീവരോഗിനാം ദയേ സർവവിദ്യാനാം ദക്ഷിണാമൂർത്തയെ നമ നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരഞ്ജീവ നരോത്തമൻ ദേവിയും സരസ്വതിയും വ്യാസം തദോജയ മുതിരയേത് കൃഷ്ണം നാരായണം വന്ദേ കൃഷ്ണം വന്ദേ വ്രജപ്രിയം കൃഷ്ണം ദ്വൈപായനം വന്ദേ കൃഷ്ണം വന്ദേ വൃതാസുതം സച്ചിദാനന്ദരൂപായ വിശ്വത്പത്യാദി ഹേതവേ താപത്രയ വിനാശായ ശ്രീകൃഷ്ണായ വയം നുമ ഹരി നാരായണ ഇനി പാരായണം ആരംഭിക്കാം ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമ സപ്തമസ്കന്ദ അത ദശമോധ്യായ നാരദ ഉവാജ ഭക്തിയോഗസ്യ തത്സർവം അന്ധരായതയാർഭക മന്യമാനോർഷീകേശസ്മയമാന ഉവാജ പ്രഹ്ലാദ ഉവാജ മാമാം പ്രലോഭയോത്പത്യാസക്തം കാമേഷു തൈർവരേഹി തത്സംഗവീതോ നിർവിണ്ണോ മുമുക്ഷുസ്വാമുവാശുതാം വൃത്യലക്ഷണ ജിജ്ഞാസൂർഭക്തം കാമേഷു അചോദയത് ഭവാൻ സംസാര ബീജേഷു ഹൃദയ ഗ്രന്ഥിഷു പ്രഭോ ജ്ഞാന്യതാ തേഖിലഗുരോ ഘടേത കരുണാത്മന യസ്ത ആശിഷ ആശാസ്തേന സവൃത്യ സവൈ മണിക്ക് ആശാസാനോ നരൈ ഭൃത്യ സ്വാമിന്യാശിഷാത്മന ന സ്വാമി ഭൃത്യത സ്വാമ്യമിച്ഛന്യോരാതിശാം അഹം ത്വകാമസ്തദ്ഭക്തം ച സ്വാമ്യനവാശയാം നാന്യദേഹാവിയോരർത്തോ രാജസേവകയോരിവാം യതി രാസീശമേ കാമാൻ വരാസ്തം വരദർശവ കാമാനാം ഹൃദ്യസംരോഹം ഭവതസ്തു വൃണേ വരം ഇന്ദ്രിയാണി മനഃപ്രാണാത്മാധർമോ ദൃതിർമതി ഹ്രീ ശ്രീസ്തേജ സ്മൃതി സത്യം യശ നശ്യന്തി ജന്മനാ വിമുഞ്ചതി യഥാ കാമാൻ മാനഭൂ മനസ്സി സ്ഥിതാൻ തർഹ്യേവ പുണ്ഡരീകക്ഷ ഭഗവത്വായ കൽപ്പതേ നമോ ഭഗവതേ ദുഭ്യം പുരുഷായ മഹാത്മനെ ഹരയേ അത്ഭുത സിംഹായ ബ്രഹ്മണേ പരമാത്മനേ നൃസിംഹ ഉമാജ നൈകാം ദിനോ മേ മയി ജാതിഹാശിഷ ആശാസതേ അമുത്രജയേ ഭവദ്വിതാ അതാവിമന്യന്തരമേതത്ര ദൈത്യേശ്വരാണാം അനുഭൂം ശോഗാൻ കഥാമതീയാജുഷമാണ പ്രിയാസ്വം ആവേശ്യ മാമാത്മനി സന്തമേകം സർവേഷു ഭൂതേഷു അതിയജ്ഞവീശം യജസ് യോഗേന ച കർമ്മഹിന്വൻ ഭോഗേന പുണ്യം കുശലേന പാപം കളേപരം കാലജമേന ഹിത്വ കീർത്തിം വിശുദ്ധാം സ്വരലോക ഗീതാം വിതായ മാമേശിസി മുക്ത ബന്ധം യ ഏതത് കീർത്തയേന്മഹ്യം ത്വയാ ഗീതമിതം നര ത്വാം ജ മാം ജ സ്മരൻ കാലേ കർമ്മബന്ധാ പ്രമുച്ചതേ പ്രഹ്ലാദ ഉവാജ വരം വരയ ഏതത്തെ വരദേശാത് മഹേശ്വര യതനിന്ദിതാമേ ത്വാം അവിദ്വാംസ്തേജ ഐശ്വരം വിദ്യാമർഷാശയ സാക്ഷാത് സർവലോക ഗുരും പ്രഭും ഭ്രാതൃഹേതി മൃഷാ ദൃഷ്ടി സ്വദ്ഭക്തെ മയി ചാഘവാൻ തസ്മാത് പിതാ മേ പൂയേത ദുരന്ത ദുസ്തരാതഘാത് പൂതസ്തേ അപാങ്ക സന്ദൃഷ്ടസ്തദാ കൃപണവത്സലാം ശ്രീ ഭഗവാൻ വാജ ത്രി സപ്തവേ പിതാ പൂത പിതൃവീ സഹദേനക യത് സാധ്യോ സ്യഗൃഹേ ജാതോ ഭവാൻ വൈകുല പാവന എത്ര എത്ര ജമദ്ഭക്ത പ്രശാന്ത സമദർശിന സാധവ സമുദാചാരാത്തേ ഭൂയന്ത്യപികടാം സർവാത്മനാന ഹിംസന്തി ഭൂതഗ്രാമേഷു കിഞ്ചന ഉച്ചാവജേഷു ദൈത്യേന്ദ്ര മദ്ഭാവേ നഗത സ്പൃഹാം ഭവന്തി പുരുഷാലോകെ മദ്ഭക്താസ്വാമനുവ്രതാ ഭവാൻ മേ ഖലു ഭക്താനാം സർവേഷാം പ്രതിരൂപതൃക് പുരുത്വം പ്രേതകാര്യാണി പിതു പൂതസ്യ സർവശ മദംഗ സ്പർശനേനാങ്ക ലോകാൻ യാസ്യതി സുപ്രജാം പിതൃം ജസ്ഥാനമാതിഷ്ട യഥോക്തം ബ്രഹ്മവാദിവി മയി ആവീശ്യ മനസ്താദാ കുരു കർമാണി മത്പരാം നാരദ ഉവാജ പ്രഹ്ലാദോ വിതദാ ചക്രേ പിതുർ യത് സാമരായികം യഥാഹ ഭഗവാൻ രാജൻ അഭിഷിക്തോ ദിജോത്തമേ പ്രസാദ സുമുഖം ദൃഷ്ട്വ ബ്രഹ്മ നരഹരിം ഹരിം സ്തുത്വ വാഗ്വി പവിത്രാവി പ്രാഹ ദേവാദിർഭൃതാം ബ്രഹ്മോ വാജ ദേവദേവാഖിലാധ്യക്ഷ ഭൂതഭാവന പൂർവജ ദിഷ്ട്യാതേ നിഹത പാപോ ലോകസന്ധാവനോ സുരാ 
ಯೋ ಸೌಲಬ್ಧವರೋ ಮತ್ತೋ ನ ವದ್ಯೋ ಮಮ ಸೃಷ್ಟಿಭಿ ತವೋ ಯೋಗ ಬಲೋನ್ನದ್ದ ಸಮಸ್ತ ನಿಗಮಾನಹನ್ ದಿಷ್ಟ್ಯಾಸಿತನೆಯ ಸಾಗರು ಮಹಾಭಾಗವದೋರ್ಭಗ ತ್ವಯ ವಿಮೋಜಿತೋ ಮೃತ್ಯೋ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ತ್ವಾಂ ಸಮಿದೋ ದುನಾ ಏದ್ವಭುಸ್ತೇ ಭಗವನ್ ಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರೇದಾತ್ಮನ ಸರ್ವದೋ ಗೋಪ್ತೃ ಸಂತ್ರಾಸಾದ್ ಮೃತ್ಯೋ ರಿಜಿಖಾಂ ಸದಾ ನಿಸಿಂಹ ಉಜ ವೈಭಂ ಬರೋ ಸುರಾಣಾಂತೆ ಪ್ರದೇಯ ಪತ್ಮಸಂಭವ ಬರ ಕ್ರೂರ ನಿಸರ್ಗಾಡ ಮಹೀನಾಮೃದಂ ಯದ ನಾರದ ಉಜ ಇತ್ಯುಕ್ತ ಭಗವಾನ್ ರಾಜನ್ ತತ್ರೈವ ಅಂದರ್ದ ದೇಹರಿ ಅದೃಶ್ಯ ಸರ್ವಭೂತಾಂ ಪೂಜಿತ ಪರಮೇಷ್ಟಿನ ತದ ಸಂಬೂಜಿ ಶಿರಸ ಭವಂತೆ ಪರಮೇಷ್ಟಿನ ಭವಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ದೇವಾನ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದೋ ಭಗವತ್ಕಲಾ ತದ ಕಾವ್ಯಾದಿ ಸಾರ್ಧ ಮುನಿ ಕಮಲಾಸನ ದೈತ್ಯಾನ ದಾನವಾನ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಗರೋತ್ಪದಿ ಪ್ರದಿನಂದ್ಯ ತದೋ ದೇವಾ ಪ್ರಯುಜ್ಯ ಪರಮಾಶಿಷ ಸ್ವಗಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಯೂ ರಾಜನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯ ಪ್ರತಿಪೂಜಿತ ಏವಂ ತೌ ಪಾರ್ಷದೋ ವಿಷ್ಣು ಪುತ್ರತ್ವಂ ಪ್ರಾವಿದೋ ದಿದೇ ಹೃದಿ ಸ್ಥಿತೇನ ಹರಿಣ ವೈರಭಾವೇನ ತೌ ಹದೌ ಪುನಶ್ಚ ವಿಪ್ರಶಾವೇನ ರಾಕ್ಷಸೋತೌ ಬಭೂಹದೋ ಕುಂಭಕರ್ಣದಶ್ರೀವೋ ಹದೌ ತೌ ರಾಮ ವಿಕ್ರಮೈ ಶಯಾನೌ ಯುಧಿ ನಿರ್ಭಿನ್ನ ಹೃದಯೋ ರಾಮ ಸಾಯಿಗೈ ತಚ್ಚಿತ್ತೋ ಜಗದುರ್ದೇಹಂ ಯಥಾ ಪ್ರಾಕ್ತನ ಜನ್ಮನೆ ತೌ ಇಹಾದ ಪುನರ್ಜಾದೌ ಶಿಶುಬಾಲಕರೂಷಜೌ ಹರೋ ವೈರಾನುಬಂಧೇನ ಪಶ್ಯರಸ್ತೆ ಸಮೀಯದೋ ಏನ ಪೂರ್ವದ ಯತ್ತದ ರಾಜಾನ ಕೃಷ್ಣ ವೈರಿಣ ಜಗುಸ್ವಂದೇ ತದಾತ್ಮನ ಕೀಡ ವೇಷಸ್ಕೃತೋ ಯದಾ 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 ಭಗವದೋ ಭಕ್ತ್ಯ ಪರಮಯ ವಿದ ನೃವಾಸೇದ್ಯಾದೇ ಸಾತ್ಮ್ಯಂ ಹರೇ ತತ್ಚಿಂತೆಯೋ ಆಖ್ಯಾದ ಸರ್ವೇದತ್ತೆ ಎನ್ಮಾಂ ತ್ವ ಪರಿಪೃಷ್ಟವಾನ್ ದಮಘೋಷ ಸುಧಾದೀನ ಹರೇ ಸಾತ್ಮ್ಯಮಿ ದಿಶಾ ಏಷ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣಸ ಜ ಮಹಾತ್ಮನ ಅವತಾರಗದ ಪುಣ್ಯ ವಧೋ ಯತ್ರ ಆದಿ ದೈತ್ಯೋ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅನುಚರಿತ ಮಹಾಭಾಗವತ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ವಿರಕ್ತಿ ಯಾದಾತ್ಮ್ಯಂ ಚಾಸ್ಯ ವೈ ಹರೇ ಸರ್ಗಸ್ಥಿತ್ಯಪ್ಯೇಷ ಗುಣಕರ್ಮಾನುವರ್ಣನ ಪರಾವರೇಷ ಸ್ಥಾನ ಕಾಲೇನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋ ಮಹಾನ್ ಧರ್ಮೋ ಭಾಗವತ ಭಗವಾನ್ ಯೇನ ಗಮ್ಯದೆ ಆಖ್ಯಾನೆಸ್ಮಿನ್ ಸಮಾಮ್ನಾಥಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಮಶೇಷದ ಯದತ್ ಪುಣ್ಯವಾಖ್ಯಾನ ವಿಷ್ಣೋ ವೀರ್ಯೋಪಬೃಂಕಿತ ಕೀರ್ತಿಯತ್ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಸುತ್ತ ಕರ್ಮಪಾಶೇರ್ವಿಮುಚ್ಯತೆ ಏದತ್ ಯಾದಿಪುರುಷ ಮೃಗೇಂದ್ರ ಲೀಲಾಂ ದೈತ್ಯೇಂದ್ರಯೂಧವದ ಪ್ರೇದ ಪಡೆಯದ ದೈತ್ಯಾತ್ಮಜಸ ಜಸದಾಂ ಪ್ರವರಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಂ ಶುತ್ವಾನುಭಾವಮಗುದೋ ವಯಮೇದಿ ಲೋಕಂ ಯೂಯಂ ನೃಲೋಕೇ ಪದಭೂರಿ ಭಾಗಾಲೋಕಂ ಪುನಾ ಮುನಿಯೋ ವಿಯಂ ಸದೀರಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಗೂಢಂ ಬರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಮನುಷ್ಯಲಿಂಗಂ ಸವ ಅಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹದ್ವಿಮರ್ಗ್ಯ ಕೈವಲ್ಯ ನಿರ್ವಾಣ ಸುಖಾನುಭೂತಿ ಪ್ರಿಯ ಸುಭದ್ವ ಖಲು ಮಾಧುಲೇಯ ಆತ್ಮಾರ್ಹಣೀಯೋ ವಿಧಿ ಗುರುಶ್ಚ ನಯಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭವ ಪತ್ಮಜಾದಿ ವೀರೂಪಂ ದಿಯ ವಸ್ತುತೋ ಅವರ್ಣಿತ ಮೌನೇನ ಭಕ್ತಿಯೋ ವಶಮೇನ ಪೂಜಿತ ಪ್ರಸೀದ ದಾಮೇಶ ಸ ಸಾತ್ವ ದಾಂ ಪದಿ ಸ ಏಷ ಭಗವಾನ್ ರಾಜನ್ ವೇದನೋ ಗಿಹದನ್ಯಷ ಪುರಾರುದ್ರಸ ದೇವಸ ಜ ಕಸ್ಮಿನ್ ಕರ್ಮಣಿ ದೇವಸ್ಯ ಮಯೋ ಖಂಜಗದೀಶಿದು ಯಾ ಚೋಚಿತೃತಿ ಕೃಷ್ಣೇನಾನೇನ ಗದ್ಯದ ನಾರದ ವಾಜ ನಿರ್ಜಿತ ಅಸುರಾ ದೇವೇ ಯುಧ್ಯೇ ಯುಧ್ಯೇನೋ ಬೃಂಹಿದೇ ಮಾಯಿನ ಪರಮಾಚಾರ್ಯ ಅಯಂ ಶರಣಮಾಯೋ ಸ ನಿರ್ಮಾಯ ಪುರತಿ ಸ್ರೋಹೈಮೀರೌಪ್ಯಾಯ ಸೇರ್ವಿಭು ದುರ್ಲಕ್ಷ್ಯಾವಾಯ ಸಂಯೋಗ ದುರ್ವಿದರ್ಕ್ಯ ಪರಿಚಯ ತಾಭಿಸ್ತೇ ಸುರಸೇನಾನ್ಯೋ ಲೋಗಾ ಸ್ತ್ರೀ ಶೇಷುರಾನ್ ನೃವ ಸ್ಮರಂದೋ ನಾಶಿಯಾ ಚಕ್ರೋ ಪೂರ್ವೈರಲಕ್ಷಿರಾಸ್ತೆ ಶೇಷುರಾಲೋಗ ಉಪಾಸಾದ್ಯೇಶ್ವರಂ ವಿಭೋ ತ್ರಾಹಿ ನಸ್ತಾವಗಾನ್ ದೇವ ವಿನಷ್ಟಾಂ ತ್ರಿಪುರಾಲೇ ಅದಾನುಗೃಹ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಮಾ ವೈಷ್ಠೇರಿ ಸುರಾನ್ ವಿಭೋ ಶರಂ ಧನುಷ ಸಂಧಾಯ ಪುರೇಶು ಅಸ್ತ್ರಂ ವ್ಯಮುಂಜದ ತದೋಗ್ನಿವರ್ಣಾಯುಷವ ಉತ್ಪೇದ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಾದ ಯದಾ ಮಯೂಗ ಸಂದೋಹ ನ ಅದೃಶ್ಯಂತ ಪುರೋ ಯದಾ ತೈ ಸ್ಪೃಷ್ಟ ವ್ಯಸವಸ್ಸೇ ನಿಭೇದ ಸ್ಮ ಪುರೌ ಗಸ ತಾನೀಯ ಮಹಾಯೋಗಿ ಮಯ ಕೂಬರಸೆ ಕ್ಷಿಪದ ಸಿದ್ಧಾಮೃದರಸ ಸ್ಪೃಷ್ಟ ವಜ್ರ ಸಾರ
विलोक्य भक्त संकल्प विमनस्कम वृषध्वज तदा भगवान विष्णु तत्रो वायमेद बल्स आसी तदा ब्रह्म स्वयं विष्णु हि गौ प्रविश्य त्रिपुर काले रसगोवा मृद ते सुराह्य पश्यो नषेदन विमोहिता तद्ञा महायोगी रसवाला जगौ स्वयं विशोक शोगा स्मरण देवगदी चता देवसुरो नरोन्यो वेशरास्ती कचना आत्मनिष्टम दैवेराबोहित दासो शक्ति शंभो प्राथनिक व्यदाद धर्म ज्ञान विरक्ति तवो विद्या क्रियादम सूदम दजम वहां धनुर्वर्म शरादीयद सन्नद्दो रदमास्ताया शरम धनुर्बाधरे शरम धनुषंदा मुहूर्ते विजिदीशरा दधाह तेन दुर्भेद्या हरो दत्रिपुरो नृव दिवि दुंदुभयो ने दुर्विमान शत संगुला देवर्षे पितृ सिद्धेशा जयेदे कुसुमोक अवा गिरंजुगुर्कृष्टानुष्टापरो गणा एवं दद्वा पुरतिश्रो भगवा नृवा ब्रह्मादिस्तूय स्वधाम प्रत्यबध्यता हरे सोमया विडंपमान से नृलोकमात्म वीरिया ऋषिर्जगद्गुरोगापुना वदा कि श्रीकृष्णापणमस्तु श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमं च संहिताय सप्तम स्कंदे युधिष्ठर नारद संवाद त्रिपुर विजयो नाम दशमोध्याय सर्वत्र गोविंद नाम संकर्तन गोविंद गोविंद हरे कृष्ण नाम इन्ले पर प्रहलाद भगवा वर चो पर पर प्रहलाद वर वे भगवाने अद भक्ति योग तटसान अद याद आ भगवा आलपाद भक्तन एन कगवानो प्रहलाद पर अब पता अध्याय आर्च आ भगवा प्रहलाद संसार अनुग्रह आशीर्वाद दशमस्कंद दशमाध्याय स्कंद दशम पता अध्याय नारद महर्षि युधिष्ठर महाराजावो पर श्लोक भक्ति योग से तत्सर्व अंतरायुधयाभ मनो ऋषिकेश स्पय स्मयन उवाच आ भक्ति योग भक्ति योग तटस तटसाइट वर आ प्रहलाद आ भगवानो ऋषिकेशन भगवानो स्मयन चिरीको उवाच पर प्रहलाद पर श्लोक मं प्रलोभयोत्पत्ति आसक्त कामेशु तैर्वरे तत्संगीतो निर्विण्णो मुमुचुस्वा उभाश्रिता पर भगवाने अरण मनसें या असुर भालनो जन्मना ते वलिए विवर आषय सुख आसक्तन या अब आषयासक्ति भगवल प्राप्ति की तट मनस अपेक्षु आ निंद्रवड़ शरण प्राप्त आलाम आप्रकम आपेक्ष प्रपंच विषय तराम पर आकर्षिप अदान मं प्रलोभये उत्पत्ति आसक्त कामेशु ई आग्रह विषय ए आ मुमुक्ष मुमुक्षुत्व आग्रह अट्ठे याग्रह अंदे बलिचा आ कुटी भगवानो चोदे पर भृत्यलक्षण जिज्ञासुर्भक्त कामेशु चोदय भवान् संसार बीजेशु हृदय ग्रंथिषु प्रभो एंपर भगवाने या विषयासक्तनाण निष्काम भक्तनाणोएं अब वरमेंगे प्रलोभिपी या विचा के चोद अदा पर हे भगवा प्रभो 
അങ്ങയുടെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള എന്നെ ഈ സംസാര ബീജങ്ങളും ഹൃദയഗ്രന്ഥി എന്ന എന്നപോലെ വിട്ടൊഴിയാൻ പ്രയാസമേറിയിട്ടുള്ള ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ട് ആ ഇഷ്ടവരങ്ങളൊക്കെ വരിക്കുക എന്നൊക്കെ അങ്ങ് പറഞ്ഞതുണ്ടല്ലോ ആ എൻ്റെ വൃത്തിനായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തൻ്റെ ആ ലക്ഷണത്തെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതിക്കോട്ടെ എന്നാണ് ആ കുട്ടി ചോദിക്കണത് പിന്നെന്താ പറയണത് നാന്യധാതി അഖിലഗുരോ ഘടേത കരുണാത്മന യസ്ത ആശിഷാശാസ്തി ന സ ഭൃത്യ സ വൈ വണിക് എന്താ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാതെ എല്ലാ ജീവന്മാരുടെയും ഗുരുവായിട്ടുള്ള അതാണ് അഖില ഗുരുവായിട്ടുള്ള കരുണാനിധിയായിട്ടുള്ള അവിടെ നിന്ന് വരാൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ അത്ര വലിയ യുക്തിയൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല എന്നാണ് പറയണത് എന്താ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചും കൊണ്ട് അങ്ങയെ ഭജിക്കുന്നവൻ ഭക്തനല്ല എന്നാണ് പറയണത് അതാണ് യസ്ത ആശിഷ ആശാസ്തി ന സ വൃത്യ സ വൈ വണിക് അവനെങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കച്ചവടക്കാരെന്നാണ് പറയണത് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചും കൊണ്ട് അങ്ങയെ ഭജിക്കുന്ന ഭജിക്കുന്നവനുണ്ടല്ലോ അവൻ ആ ഭക്തനല്ല കച്ചവടക്കാരനാണ് അവനെന്താ ചെയ്യണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭക്തിയെ വിറ്റിട്ട് അതിന് പകരം എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നവനാണ് എന്നാണ് പറയണത് അതാ അതാണ് എസ്ത ആശിഷ ആശാസ്തി ആരെങ്കിലും ആശ കൊണ്ട് ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ആ ഭഗവാനെ പൂജിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ നസഭൃത്യ അങ്ങയുടെ വൃത്യനായിട്ടുള്ള ഭക്തനല്ല അവൻ ഒരു വണിക് ഒരു എന്താ പറയുക അവനൊരു കച്ചവടക്കാരനാണ് എന്നാണ് ആ കുട്ടി ആ പറഞ്ഞത് പിന്നെന്താണ് ആശാസാനോ നവൈ വൃത്യ സ്വാമിന്യാശിഷ ആത്മന ന സ്വാമി വൃത്യത സാമ്യ മിച്ഛൻ യോ രാധിച്ചാശിഷ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാണ് ആ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ ആ തൻ്റെ സ്വാമിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ നിന്ന് യാതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കണില്ല എന്ന് പറയണത് സ്വാമിൻ ആശിഷ്യാത്മന ആ നവൈ വൃത്തി ഒരാളും ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആ ഉത്തമ സ്വാമിയായിട്ടുള്ള അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് അതാണ് സ്വാമി വൃത്യത സ്വാമി സാമ്യ നിച്ഛൻ അങ്ങനെ അഥവാ ഇനിയിപ്പോൾ ഉത്തമ സ്വാമിയായിട്ടുള്ള അവിടെ നിന്നുണ്ടല്ലോ എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചും കൊണ്ട് വരം കൊടുക്കൂല എന്നാണ് പറയണത് ആ ഭക്തനും സ്വാമ്യം കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം അത്ര തീവ്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആ അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണത് പിന്നെന്താ ആറാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണത് അഹം ത്വ കാമസ്ത്വത് അഭക്തസ്വം ച സാമ്യ സാമ്യനഭാശ്രയ നാന്യ നാന്യേതാഹ വയോരർത്ഥോ രാജസേവകയോരിവ ആറാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ എനിക്കൊന്നും അങ്ങ് തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ നിന്ന് എന്നിൽ നിന്ന് യാതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സാമ്യമാണ് നമ്മൾ തമ്മിൽ ബന്ധം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ രാജാവും സേവകനും എങ്ങനെയുണ്ടോ ആ അതേമാതിരി തമ്മിലുള്ള ബന്ധമല്ലേ നമുക്കുള്ളൂ അതാണ് രാജസേവകയോ ഇവ രാജാവും സേവകനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അങ്ങ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അനുസരിച്ചോളാം അതുമാതിരി എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എനിക്ക് എന്തിനാണ് പിന്നെ വേറെ വരങ്ങളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ത് ആവശ്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ അങ്ങ് തന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഭഗവാനെ വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങ് തുണിൽ നിന്ന് ആ എന്നെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനെ അങ്ങ് അങ്ങ് വന്നില്ലേ അതിൽ ഇതിലും ഇതിലും ഇത് എന്താണ് എനിക്ക് വരം വേണ്ടത് എന്നെ എന്നെ ഇത് എന്നെ ഇതുമാതിരി നോക്കുന്ന നോക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇനി വരങ്ങളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് പിന്നെന്താ ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് യതി രാശി യതി രാശീശമേ കാമാൻ വരാംസ്വം വരദർശഭ കാമാനാം ഹൃദ്യ സംരോഹം ഭവതസ്തത്വണേ വരം ആ ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും വരം തരണം എന്ന് അങ്ങയ്ക്ക് നിർബന്ധമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് യതി രാശീശ അതുണ്ടെങ്കിൽ ഹേ ഭഗവാനേ ഈശ്വര മേ കാമാൻ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും അങ്ങയ്ക്ക് തരണം എന്ന് മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വല്ല ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് നിർബന്ധമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്താ ചെയ്യേണ്ട വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ യാതൊരു വിധ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള വരം എനിക്ക് തന്നാൽ മതി എന്നാണ് പറയണത് അല്ലേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കാമാനാം ഹൃദ്യസരോരുഹം ഭവതസ്തൂറിനെ വരം എൻ്റെ മനസ്സിൽ യാതൊരു വിധ ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവാത്ത വിധത്തിലുള്ള വരം തന്ന് അങ്ങ് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് ആ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് പിന്നെന്താ എട്ടാമത്തെ ശ്
ह्री स्त्री तेजस स्मृति सत्यम यस्यनस्यंति जन्मना ഇനി അഥവാ ആഗ്രഹമുണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും പ്രാണനും ബുദ്ധിയും അതുപോലെ ധർമ്മവും പിന്നെ ധൃതിർ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഈ ക്ഷീണിച്ച ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ധൃതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്ഷീണിച്ച ഇന്ദ്രിയ ഇന്ദ്രിയ മനോബുദ്ധികളെ ആ ഉന്മേഷ ഉന്മേഷവാത്താക്കി തീർക്കുന്ന ബുദ്ധിയുടെ കഴിവാണ് ധൃതി അതാണ് മതി മതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധി ധൃതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ഷീണിച്ചു കിടക്കുന്ന ബുദ്ധിയെ ഉന്മേഷം കൊടുക്കുന്ന ആ അതിനെയാണ് ധൃതി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ധൃതിർ മതി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ആ വിചാരശക്തി വിചാരശക്തിയും അതുമാതിരി ലജ്ജയും ഓർമ്മയും സത്യവും നശിക്കാൻ ഇടയായിട്ട് തീരും എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താ എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞത് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാ പറഞ്ഞത് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുക ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നമ്മളുടെ പോവും ഇല്ലേ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക ആ കഷ്ടപ്പാടല്ലേ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ നമ്മളുടെ നമ്മൾ നശിച്ചു പോവല്ലേ ഉള്ളൂ അതേമാതിരി മനസ്സ് മനസ്സ് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നെ പോയിട്ട് നശിച്ചു പോവും അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുക പ്രാണന് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായി തരും അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ വികാരാധീനനായിട്ട് നമ്മൾ ദേഷ്യമൊക്കെ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങൾ നമ്മൾ കീഴ്പ്പെട്ടും മേപ്പെട്ടൊക്കെ ഉറക്കുറക്കെ സ്പീഡിലൊക്കെ പോവില്ലേ അപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക പ്രാണന് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിതൊക്കെ പറയണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എന്തുകൊണ്ടാ വികാരാധീനനായിട്ട് നമ്മൾ ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ വികാരം കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസ നില കൂടും അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഒരു മിനിറ്റിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മളുടെ ഹൃദയം അടിക്കുന്നുണ്ട് ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ കോപം വന്ന് നോക്കി വെക്കൂ നമ്മളുടെ ആ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം അങ്ങോട്ട് കീഴ്പ്പെട്ടും മേപ്പെട്ടും അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്കും കീഴ്പ്പെട്ടും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുമാതിരി ആ കാമവികാരം കൂടുതൽ വരുമ്പോഴും നമ്മളുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസ നിലകൾ കൂടിയും കുറഞ്ഞും കൊണ്ടിരിക്കും ഇതെന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്മളുടെ ആയുസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ആയുസ് ഈ ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളുടെ അളവിൻ്റെ മുകളിലാണ് അത്രയും നമ്മൾ നമ്മുടെ ആയുസ് നിശ്ചയിക്കണം അതല്ലേ ഒരു നല്ല നല്ലൊരു കോപമുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കാമവികാരനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ ആയുസ്സൊക്കെ കുറയും എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അവർക്ക് സാമ്യാവസ്ഥ ഇല്ല നമ്മൾ സാ നമ്മൾ സൗമ്യാവസ്ഥയിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ സാധാരണ രീതിയിൽ ആ എഴുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെയാണ് ഹാർട്ട് ബീറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ അത് എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ ശ്വാസം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കീഴ്പ്പെട്ട് വലിച്ചും കീഴ്പ്പെട്ടൊക്കെ കിട്ടുമെന്നൊക്കെ വിശ്വാസം ഞാൻ ചെയ്തു വരും എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ മനസ്സിനങ്ങോട്ട് തീവ്രമായ വികാരങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അത് ആയുസിനെ കുറയ്ക്കാനുള്ള ചാൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയണത് അപ്പം അതാ പറയണത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രാണൻ നമ്മൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ 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 പ്രാണനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെന്നുണ്ട് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ പ്രാണം തന്നെ നശിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയണത് പിന്നെ ബുദ്ധി നമ്മൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ നമ്മൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക ആ നമ്മളൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ പറയാറില്ലേ ബുദ്ധിയാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച് അവനെ വട്ടായി പോയി എന്ന് പറയാറില്ലേ ഇല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ അപ്പോൾ ആ ബുദ്ധി ആ ആ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് ഈ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് പഠിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബുദ്ധി ബുദ്ധിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പം എന്താ ചെയ്യുക നമ്മളുടെ ബുദ്ധി നശിച്ചു പോവും അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ എന്താ എന്താ പ്രഹ്ലാദം പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി പോയിട്ട് നമുക്കൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നശിച്ചു പോകുന്നത് എന്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും പ്രാമണൻ പ്രാണനും ബുദ്ധിയും അതുമാതിരി നമ്മുടെ നമുക്കിപ്പോൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടിയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചു പോകും ഇല്ലേ എങ്ങനെ ധർമ്മങ്ങൾ നശിച്ചു പോവുക നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അധർമ്മ രൂപേണ നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കും നമ്മൾ കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കും മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ആ ക
ദൃതി പറഞ്ഞാൽ ധൈര്യം മതി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ വിചാരശക്തി അതുമാതിരി ഹ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലജ്ജ ശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐശ്വര്യം തേജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേജസ് സ്മൃതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്മരണം സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരമാർത്ഥം നശ്യന്ധി നശിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ആ എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണത് നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഇതൊന്നും നശിക്കാതെ നശിക്കാതെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നശിക്കാണ്ട് നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ആ ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഇവയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധർമ്മത്തെ ധർമ്മത്തിന് ധർമ്മം ആചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അധർമ്മത്തിന് അവിടെ സ്ഥാനം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ നമ്മൾ പ്രാണനെ പ്രാണനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഈ പ്രാണായാമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രാണനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ ഒരു മിനിറ്റിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മളുടെ ഹൃദയം ഇടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ആ പ്രാണായാമം ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ എഴുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് മിടുപ്പ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അല്ലേ അതങ്ങനെ അതവിടെ കൺട്രോ ആ പ്രാണനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ഈ പ്രാണന ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലും തോളും ഹൃദയം ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും കട്ടക്കട്ടക്കുന്ന അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആയുസ് വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രാണായാമങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണത് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ എക്സസൈസൊക്കെ ചെയ്യണം എന്തിനാ ഈ ആയുസ് വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതല്ലാണ്ട് ആയസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നാൽ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അധികമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമൃതം വിഷം കൂടുതൽ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ആണ് ചെയ്ത് ചാടി പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ജിമ്മിൽ പോയിട്ട് ഓരോന്നൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മളുടെ ആ നമുക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയത് ഭഗവാനാണ് ആ ഭഗവാൻ അറിയാം ഓരോരോ അവയവങ്ങളുടെ കപ്പാസിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഈ ശരീരത്തിനെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൂടി ആലോചിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ ആ ഭഗവാൻ നന്നാൽ ശരീരത്തിന് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാണ്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ നാശങ്ങൾ സംഭവിച്ച് പോവുകയുള്ളൂന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എന്താ പറയാൻ കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഈ വക സാധനങ്ങളൊക്കെ നശിക്കാൻ ഇടായിട്ട് സത്യമൊക്കെ പോകും ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധനം ഉണ്ടാവില്ല ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല അവയെല്ലാം നശിച്ചു പോകും എന്നുള്ളതാണ് പറയണത് ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ കുട്ടി പറയണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിമുഞ്ചതി യഥാ കാമാൻ മാനവോ മനസ്സി സ്ഥിതാൻ തർഹി തർഹിയേവ പുണ്ടരീകാക്ഷ ഭഗവത്വായ കൽപ്പതി ഇനിയിപ്പോൾ മനസ്സിലെ എല്ലാവിധ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ അകറ്റാനൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ജീവൻ എന്താണ്ടാവുക ആ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെയാണ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭഗവാൻ ജീവൻ ഭഗവാനോട് ഏകീഭവിച്ചിട്ട് മുക്തനാവാൻ അർഹനായിട്ട് തീരും എന്നാണ് പറയണത് ആ ഭഗവാൻ്റെ അടുത്ത് മുക്തി കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഗ്രഹങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കണം ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്ടാവുക ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും പ്രാണനും ബുദ്ധിയും ധർമ്മവും അതുമാതിരി അതുമാതിരി ലജ്ജയും ഓർമ്മയും സത്യവും ഒക്കെ വിചാരശക്തിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒക്കെ നമ്മളുടെ വരുതിയിലേക്ക് വരും അത് നമ്മളുടെ വരുതിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുക ആ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവുക ഇതൊക്കെ ഇത് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ വരുതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ ഭഗവാനോട് ഏകീകരിച്ചിട്ട് മുക്തനായിട്ട് തീരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെന്താ അടുത്തത് എന്താ പറയണത് നമോ ഭഗവതി തുഭ്യം പുരുഷായ മഹാത്മനെ ഹരേത് അത്ഭുത സിംഹായ ബ്രഹ്മണി പരമാത്മനെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയുകയാണ് പിന്നെ അവസാനം ആ പ്രഹ്ലാദം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പരമപുരുഷനും മഹാത്മാവും അത്ഭുത നൃസിംഹരൂപിയും പരമാത്മാവുമായ എന്തിനു വടിക്ക് ഞാൻ നമസ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അതെന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടി നമസ്കരിച്ചിട്ട് പറയുകയാണേ ആ സർവഭൂതങ്ങളിലും അന്തർയാമിയായിട്ടും ആ പരമപുരുഷാർത്ഥത്തിൽ നൽകുന്ന പ ആ പരമ ഉദാഹരണമായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തന്മാരുടെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്നവനായിട്ടും എന്നെ രക്ഷിപ്പാനായിട്ട് അതിശക്തമായ നരസിംഹ രൂപത്തെ അതാണ് ഹരിയർ അത്
ಅಥಾಭಿಮನ್ವಂತರಮೇತತ್ರ ತೈತ್ವೇಶರಾಂ ಅನುಪುಂಕ್ಷಭೋಗಾ ಆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಎಂದ ಪರಣದ ಇನ್ನೊರು ಕಾರ್ಯಂ ಚೆಯ್ಯ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಪರಿಯಾಣ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನಿನ್ನೆ ಪೋಲೆಯುಳ್ಳ ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತನ್ಮಾರುಂಡಲ್ಲೋ ಯಾವುದೊಂದು ಆಗ್ರಹಿಕ್ಕಾತವರಾಣ ಎಂದ ಪರಿಯ ಇನಿಯಿಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಂತ ಪರಣಚಿಟ್ಟಿಂಗಿ ಭಗವಾ ಎಂತ ಪರಿಚಿಲ್ಲ ಎಂಗಿಲೂ ನೀ ಎಂಟೆ ಆಜ್ಞೆ ಪರಿಪಾಲಿಕೇಂಡದು ನನಕ್ಕೊರು ನನ್ನೆ ನನ್ನೆ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಎಂತೆಗಿನೂ ಪರಣ ಅದು ಕೇಳ್ಕ ಎನ್ನದು ನನ್ನೆ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಎಂದ ಚೋದಿಕೊಂಡದು ನಾನು ಪರಯುವ ಆತ್ಮ ಆ ಎಂತೆಂಗಿಲೂ ನಾನು ಅದ ಆಶಾಸದೋ ಮುತ್ರ ಚೆಯೇ ಭವದ್ ವಿ ಭವದ್ವಿಧ ಎಂದ ಆಶಾಸಂ ತಿರ ಆಶಾಸನಂ ತಿರ ಪರಂಗಿ ಎಂತ ಅರ್ಥ ನಾನು ಕಲ್ಪಿಕ್ಕಾಣೆಂದೆಂಗಿ ಅದುಪೋಲೆ ನನಕ್ಕ ಚೆಯ್ಯದ ಉತ್ತರವಾದಿತ್ತು ನನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಂದ ಚೋದಿಕೊಂಡದ ಅದುಕೊಂಡು ನಾನು ನನಕ್ಕೊರು ಕಲ್ಪನ ತರಾಣ ಎಂತ ಕಲ್ಪನ ತರಾಣ ನನಕ್ಕ ನನಕ್ಕೆ ವರಂ ತರಣಿಲ್ಲ ನನಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪನ ತರಾನ್ ಪೂವಾಣ ಎಂದ ಪರಣದ ಎಂತ ಕಲ್ಪನ ತರಣದ ಈ ಮನ್ವಂತರ ಕಾಲಂ ಕಳೆಯುನದ ವರೆ ಅದಾಣ ಅಥಾಭಿ ಮನ್ವಂತರಮೇತತ್ರ ಪರಣದ ಈ ಮನ್ವಂತರ ಕಾಲಂ ಕಳೆಯುನವರೆ ಈ ಲೋಕತ್ತಿಲೆ ಅಸುರಾಧಿಪತ್ಯತೆ ಸ್ವೀಕರಿಚಿಟ್ಟು ಅದಾಣ ದೈತ್ಯೇಶರಾಂ ದೈತ್ಯ ದೈತ್ಯನ್ಮಾರುಡೆ ಅಸುರನ್ಮಾರು ರಾಜಾವಾಯಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ವೀ ಅಂಗೀಕರಿಚಿಟ್ಟ ಆ ಸ್ಥಾನತ್ತ ಅನುವದಿಕ್ಕಪ್ಪಟ್ಟಿರಿಕ್ಕುನ ಆ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ಆ ದೋಷಗಳೂ ಆ ಎಂತ ಸುಖ ದುಃಖಗಳೊಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿಕ್ಕಾನುಳ್ಳ ಆ ಓಡ್ರಾಣ ಭಗವಾ ಕೊಡ್ತದ ಪರಿಯಣದ ಭಗವಾನ್ರೆ ಕಾರುಣ್ಯ ನೋಕಣಟ್ಟೋ ಆ ಭಕ್ತ ಎಂತೆಲ್ಲಾಂ ಚೋದಿಚಿಟ್ಟು ಆ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅಡುತ್ತೆ ಭಗವಾನ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಪರಿಯಾಣ ಭಗಳಾದ ನನಗೆ ಎಂತ ವೇಣಂಗಿ ತರಾಂ ಪ್ರಲೋಭಿಚಿಟ್ಟು ಆ ಭಕ್ತ ಪರಣದ ಎನಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ವೇಂಡ ಭಗವಾನ ಎನಿಕ್ಕೆ ಭಗವಾನ್ ತೃಪಾದಕ ಮಾತ್ರ ಮದಿ ಎಂದು ಪರಂಟ್ ನಮಸ್ಕರಿಚಿಟ್ಟ ಭಗವಾನ್ ಪರಿಯಾಣ ಇನಿ ನನಗೆ ವರಂ ತರಣಿಲ್ಲ ಒಂದು ತರಣಿಲ್ಲ ಪಕ್ಷೆ ನಾನು ಎಂಟು ಆಜ್ಞ ನನಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಡಿಪ್ಪಿಕ್ಕಾಣ ನಾ ಪರಣದ ನೀ ಅನುಸರಿಕ್ಕಾನ್ ಭಾಗ್ಯಸ್ಥನಾಣ ಎಂದು ಪರಯಂಡ ಆ ಗತಿ ಪೋಲು ಭಗವಾನು ಒಂದು ಚೇರ್ದು ಅನ್ನೋಣ ಭಗವಾನ್ ಅತ್ರ ಪೂಲ ಆ ಭಕ್ತನ ಒಂದೂ ವೇಂಡಾತ್ರೆ ಆ ಭಗ ಇನಿ ಅಪ್ಪೋ ಅಪ್ಪ ಅದು ಕೇಟಪ್ಪೋ ಎಂತ ಎಂಗಿಲೂ ಭಗವಾನ್ ಕೊಡುಕು ವೇಣ ಅದಲ್ಲೇ ಭಗವಾನ್ರೆ ಕಾರ್ಯ ಅಂಗನೆಯಾಣ ಕೊಡುಕಾನ ಅಂಗಡಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಟ್ಟಂಡೆಂಗಿ ಅದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಭಗವಾನ್ ಉರಕಂ ವರಲು ಪರಣ ಮಾರಿಯಾಣ ಅವಸಾನ ಎಂತ ಪರಣಿಟ್ಟಿಂಗಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದೆ ಮುಂಬೈ ಭಗವಾ ತೋಟು ಪೋಯಿ ನಾ ಪರಂ ಚೋದಿಟ್ಟು ವೇಂಡ ವೇಂಡ ಪರಣ ಅವಸಾನ ಪರಿಯಾಣ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಂ ಚೆಯ್ಯೇ ನಾ ನನಕ್ಕೊರು ಆಜ್ಞೆ ತರಾಣ ಈ ಮನ್ವಂತರ ಕಾಲಂ ಕಳೆಯುನವರೆ ನೀ ಅಸರ ರಾಜಾವಿಂದೆ ಇದ ರಾಜಾವಾಯಿಟ್ಟ ನೀ ಆ ಪರಣ ನಾ ಪರಣ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯಗಳೊಕ್ಕೆ ಅಸರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಯಿಟ್ಟ ನೀ ಜೀವಿಕೆಂಗಿಲೂ ವೇಣ ಎಂದು ಪರಣಿಟ್ಟಾಣ ಆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನೋಡ ಆ ಪದಿನೊಂದಾಮದ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲ ಪರಣದ ಪಿನ್ನಂದ ಪಂದ್ರಾಮದ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ದ ಪರಣದ ಕಥಾಮದೀಯ ಜುಷಮಾಣ ಕಥಾಮದೀಯ ಜುಷಮಾಣ ಪ್ರಿಯ ಅಸ್ತ್ವೇಶ್ಯಮಾತ್ಮನಿ ಸಾನ್ ಸಂದಮೇಕಂ ಸರ್ವೇಶು ಭೂತೇಶು ಅಧಿಯಜ್ಞಮೀಶಂ ಯಜಸ್ವಯೋಗೇನ ಚ ಕರ್ಮ ಹಿನ್ವನ್ ಎಂದ ಆ ಪಂದ್ರಾಮದ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರೀನೆ ನಿನಕ್ಕೆ ಏ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಕಥಾಮದೀಯೋ ಜುಷಮಾಣ ಅಂತ ಪಂದ್ರ ನಿನಕ್ಕೆ ಏಟ್ಟವೂ ಪ್ರಿಯಪ್ಪಟ್ಟ ಎಂಟೆ ಕಥಗಳೇ ಕೇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದ ಪರಣದ ಎಂಟೆ ಕಥಗಳೊಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನೀ ಕೇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೇಟ್ಟುಕೊಂಡೋಳು ಅದು ಎಲ್ಲಾವರಲ್ಲೂ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪೇಣ ವಿಳಂಗುನ ಎನ್ನಿ ಮನಸ್ಸುರಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಎಂಟೆ ಕಥಗಳೊಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕ ಎಂಟೆ ಸ್ವರೂಪ ನೀ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲಾಂಗಡ ಉರಪ್ಪಿಕ್ಕ ಆ ಎಂದಿಟ್ಟೆಂತಾ ಚೆಯ್ಯಣದ ಎಲ್ಲಾವರಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರನಾಯ ಎನ್ನೆ ಒಂದು ಫಲಾಕಾಂಕ್ಷ ಕೂಡಾದೆಯುಳ್ಳ ಯಜ್ಞಗಳಾ ಆರಾಧಿಕ್ಕ ಎಂದ ಪರಣದ ಸರ್ವೇಶು ಭೂತೇಶು ಅದು ಯಜ್ಞಮೀಶಂ ಆ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರನಾಯಿಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಭೂತಗಳಲ್ಲೂ ಯಜ್ಞಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿರಿಕ್ಕುನ ಆ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರನಾಯ ಎನ್ನೆ ಯಜ್ಞಗಳೆ ಕೊಂಡು ನೀ ಆರಾಧಿಸು ಕೊಂಡು ಎಂತ ಚೆಯ್ಯಂಡದ ಭಜಸ್ವಯೋಗೇನ ಚ ಕರ್ಮ ಹಿನ್ವನ್ ಆ ಕರ್ಮಗಳೆ ಹನಿಕ್ಕಿಗ ಹಿನ್ವನ್ ಪರಣ 
എല്ലാവർക്കും കണ്ട് കുട്ടി ആ കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പൊഞ്ചൽ ഉണ്ടാവില്ലേ അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കളങ്കല്ല അഞ്ച് വയസ്സായിട്ടുള്ളൊരു ബാലനാണ് നിൽക്കണത് അപ്പം ആ മാതൃസ്വരൂ മാതൃസ്വരൂപേണ് അപ്പം അച്ഛനമ്മ അച്ഛനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ മക്കൾ ചെറിയ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് എന്ത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മമാരെട്ടോ അച്ഛന്മാർ പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു വരില്ല അമ്മമാരെ എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് കൊടുത്താൽ ഇപ്പം മക്കളുടെ മക്കളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേത്തൊക്കെ കയറി പറഞ്ഞ് മറിയുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ അവരോടുള്ള സ്നേഹം നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സൊക്കെ അങ്ങോട്ട് എന്താണ്ടാവുക ആ ഒരു സ്നേഹം അങ്ങോട്ട് നിറയും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ ആ സ്നേഹമാണ് ഇത്രയും ഭഗവാൻ അവിടെ കാണിച്ചത് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പതിമൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭോഗേന പുണ്യം കുശലേന ചാപം കളേപരം കാലജവേന ഹിത്വ കീർത്തിം വിശുദ്ധം സുരലോക ഗീതാം പിതായ മാമേഷ്യസി മുക്ത ബന്ധ പിന്നെന്താ ഉപദേശം കൊടുക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹേ പ്രഹ്ലാദ എന്താ നീ ചെയ്യേണ്ട വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അനുഭവങ്ങളെ കൊണ്ട് ആ പുണ്യത്തെയും പുണ്യകർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് ആ പു ആ അനുഭവങ്ങളെ കൊണ്ട് പുണ്യത്തെ നീ അറിയുക ആ പുണ്യകർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് പാപത്തെ നശിപ്പിക്കുക അതുമാതിരി ദേവലോകം വരെ സ്വന്തം കീർത്തിയെ വ്യാപിപ്പിക്കുക അവസാനം ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എല്ലാ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ നശിപ്പിച്ചവനായിട്ട് നീ എന്നെ പ്രാപിച്ചിട്ട് മുക്തബന്ധവാ നിനക്ക് മുക്തനായിട്ട് തീരും അതാ പറയണത് ഭോഗേന പുണ്യം കുശലേന പാപം എന്നാ പറയണത് ആ സുഖങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം അനുഭവിച്ചോളൂ എല്ലാ സുഖങ്ങളും നീ അനുഭവിച്ചോളൂ എന്നിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുക അപ്പം അനുഭവിച്ചു എന്താ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പുണ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ ആ പുണ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ആ പുണ്യകർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് പാപത്തെ നശിപ്പിക്കുക പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ അപ്പം അത് ഇവിടെ അർത്ഥം എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പുണ്യ പുണ്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുക ആ പുണ്യങ്ങളെ കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ആ കർമ്മ ആ ഫലം കൊണ്ട് പാപങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുക അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ തിരിച്ചല്ലേ റിവേഴ്സ് അല്ലേ ചെയ്യണത് പാപങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ പുണ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യില്ല അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും അമ്പലത്തിലേക്ക് ഒരു നൂറ് രൂപ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് കുറേ 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 പ്രാരബ്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ വരും എന്നാൽ ആ നൂറ് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ പുണ്യം നമുക്ക് കിട്ടും അതിനേക്കാട്ടിലും ആയിരം രൂപയുടെ പാപങ്ങൾ നമ്മൾ പോയി ചെയ്തു എന്ന് വരും ഇല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയിട്ട് ആ ചിലവാക്കണ ആ കാശ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ആയിരം രൂപയൊക്കെ ചിലവാക്കി രണ്ടായിരം രൂപ ചിലവാക്കാൻ യാതൊരു മടിയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ആ അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടായിരം രൂപയുടെ പാപം കിട്ടും ഇല്ലേ ഈ വേണ്ടാത്തതൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ തിന്നിട്ട് അതൊക്കെ ആ പാപങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വലിച്ച് വരാൻ നമ്മൾ രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് അല്ലേ എന്നാൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് പുണ്യം കിട്ടണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ആരും വേദനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുകയാണ് നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു പുണ്യം കിട്ടാൻ നമ്മൾ ചിലവാക്കില്ല രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് പാപം വാങ്ങിക്കാൻ നമ്മൾ ചിലവാക്കും എന്താ പറയുക ഞാനിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ആ ഓരോരുത്തർക്ക് തോന്നും എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആരെങ്കിലും പറ്റി പറയണതാണോ തെറ്റാണ് കേട്ടോ അത് ഞാൻ സത്യ പറയണത് ഇത് ഇതൊക്കെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കണത് ഞാനാണോ പറഞ്ഞത് അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത് ഇത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എൻ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം അതാ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് അനുഭവങ്ങളെ കൊണ്ട് പുണ്യങ്ങളെ നേടുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനവൻ്റെ കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് പുണ്യങ്ങളെ നേടുക പിന്നെന്താ പറയണത് അതാ പറഞ്ഞത് ഭോഗേന പുണ്യം എന്നാ പറയണത് കുശലേന പാപം ആ അനുഭവങ്ങളെ കൊണ്ട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പുണ്യത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക പിന്നെന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ പുണ്യകർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് പാപത്തെ നശിപ്പിക്കുക എത്ര ഭംഗി ഇതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ പോയിട്ട് പാപം വാങ്ങിച്ച് അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് മടിയാണ് അതിന് നമ്മൾ നൂറ് രൂപയെ കൊടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം നൂറ് രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ പാപം മാത്രം ബാക്കിയായി ഇല്ലേ എന്നാൽ
ഇങ്ങനെ അന്ന് ഈ എന്താ പ്രഹ്ലാദ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ദേവലോകം വരെ തൻ്റെ കീർത്തിയെ കൂടി വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ട് അതുപോലെ കളേവരം കാല ജവേന ഹിത്തു ആ കീർത്തിം വിശുദ്ധാം സുരലോക ഗീതാം എന്നാ പറയുന്നത് തൻ്റെ ആ കീർത്തി ഉണ്ടല്ലോ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള കീർത്തി സുരലോക ദേവലോകത്തേക്ക് അടക്കം വ്യാപിപ്പിക്കണം എന്നാ പറയണത് അവസാനം എന്താ ചെയ്യുക അതാണ് വിധായമാമേശസി മുക്തബന്ധ അതാണ് പിന്നെ കളേ കളേബരം കാല ജവേന ഹിത്തു ആ കളേബരം എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരം പിന്നെ കാലജവേന ആ കാലത്തിൻ്റെ ആയുസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യണത് അത് അതിന് ശേഷം വിധായമാമേശസി മുക്തബന്ധ അതിന് ശേഷം നീ ആ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ നശിപ്പിച്ചവനായിട്ട് നീ എന്നെ പ്രാപിച്ച് മുക്തനായിട്ട് തീരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ പതിമൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണത് പിന്നെ എന്താ പറയണത് ഭഗവാൻ 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 തന്നെ പറയാണ് നീ ഏ ഏ ഏതത് കീർത്തയന്മേഹ്യം ത്വയാ ഗീതമിതം നര ം ച മാം ച സ്മരൻ കാലേ കർമ്മബന്ധാത് പ്രമുച്ചതെ ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ടിട്ട് പറയാണ് പ്രഹ്ലാദനോട് പറയാണ് പ്രഭാത കാലത്ത് അതാണ് ഈ എന്നെയും നിന്നെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അതാ പറയണത് ഏതത് കീർത്തിയൻ മഹ്യം ത്വയ എന്നിം നന്നിം എന്നാ പറയണത് മഹ്യം ത്വയ എന്നിം നന്നിം ഗീതമിതം നര ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ ഗീ പ്രാർത്ഥ സ്തുതിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്ടാവുക ത്വാം ച മാം ച സ്മരൻ ത്വാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നെ അത് മാം എന്നെ എന്നെയോ നന്നെയോ സ്മരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എന്നെയും നന്നെയും പറ്റിയിട്ടുള്ള പാട്ട് പാടലും എന്നെയും നന്നെയും പറ്റി സ്മരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാലേ കാലം കൊണ്ട് കർമ്മബന്ധാത് ആ അവൻ്റെ ആ കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള ബന്ധനങ്ങളൊക്കെ പ്രമുച്ചതി നശിച്ച ആ മുക്തനായിട്ട് കർമ്മബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് തീരും എന്നുള്ളതാണ് പറയണത് അത് ആ പ്രഭാതകാലത്ത് എന്നെയും നിന്നെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും അതുമാതിരി എൻ്റെ എൻ്റെ എൻ്റെയും നിൻ്റെയും എൻ്റെ കൂടെയുള്ള സംഭാഷണങ്ങളെ ആ ഗീതങ്ങളെ ആ സുസ്തുതികളെ നീ വായിച്ചുകൊണ്ടും ആരെങ്കിലും സ്തോത്ര ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അവൻ കർമ്മബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ഭഗവാൻ അവിടെ നിർത്തിയത് അപ്പോൾ പ്രഹ്ലാദൻ അതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരം വര വരം വരയ ഏതത് ധേ പരദേശാത്മഹേശ്വര യത് അനിന്ത്യത് പിതാമേ ത്വാം അവിദ്വാം തേജസ ഐശ്വര്യം എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഭഗവാനെ അങ്ങ് ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് ഓർഡറൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഞാനൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടാം എന്നാ പറയണത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരം വരയ ഏതത് എനിക്ക് അഥവാ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും വരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം ചെയ്തു തരണം ഭഗവാനെ എന്നാ പറയണത് വരങ്ങളെ ദാനം ചെയ്യുന്ന ഭഗവാനെ ഞാനൊരു ആവശ്യപ്പെടാൻ ഞാൻ അങ്ങ് ആവശ്യപ്പെടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊന്നും വാങ്ങിച്ചില്ല എന്നുള്ള പേര് വരണ്ട ഞാനൊരു വരം വാങ്ങിക്കുക എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഈശ്വരതത്വം അറിയാത്തതിനാൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്തൊരു വടിയെ വളരെയധികം നിന്നിച്ചു എന്നാ പറയണത് യത് അനിന്തത് പിത അങ്ങയെ ആ നിന്ദി നിന്ദിക്കുക ചെയ്തത് യത് അനിന്തത് പിതാമേ ആ ആ അച്ഛനെ ത്വാം വിദ്വാം തേജസ ഐശ്വരം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ ആ ഈശ്വരതത്വം അങ്ങ് എൻ്റെ അച്ഛൻ അറിയുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് കാരണം എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്തൊരു വടിയെ വളരെയധികം നിന്ദിക്കണ്ടായി എന്താ കാരണം എന്താ വിദ്ധാം വിദ്ധാ അമർഷയാശയ സാക്ഷാത് സർവലോക ഗുരു പ്രഭുവും ഭ്രാതഹീതി മഹാദൃഷ്ടി തത് ഭക്തെ മൈഷാഗവാൻ സർവലോക ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ എന്നാ പറയണത് ആ സർവലോക ഗുരുവായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ ആ പ്രഭുവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആ സ്വന്തം സഹോദരനെ കൊന്ന വിദ്വേഷത്തിൽ എന്നാ പറയണത് അതാണ് ഭ്രാതൃഹീ ഭ്രാതൃഹീതി ആ ഭ്ര ആ സ്വന്തം സഹോദരനെ ആ കൊന്ന ആ കൊന്നതിലുള്ള ആ ഇത് ദേഷ്യം കൊണ്ടാണ് വിദ്വേഷത്തിലാണ് അങ്ങയെ ശത്രുവായി കരുതിയിട്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ അത്യന്തം ദേഷിച്ചിരുന്നു എന്നാ പറയണത് ആ പലതരത്തിലും ഭക്തനായിട്ടുള്ള അങ്ങയുടെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള അത് തൊത് ഭക്തെ എന്ന് അങ്ങയുടെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള മയ്യി എന്നെ ഉപ ചാഖവാൻ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ പറയണത് അറിയില്ലാണ്ടാണ് അച്ഛൻ അതൊക്കെ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തസ്മാത് പിതാ എന്നാ പറയണത് അതുകൊണ്ട് പിതാവിന് തസ്മാ പിതാ മേ പൂയേതാ ദുരന്താത് ദുസ്തര ദുസ്തരാധഖാത് ഭൂതസ്തേ ഭൂതസ്ത അപാങ്ക സംതൃഷ്ട തഥാ കൃപണവത്സല ആ കൃപണവത്സലനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ എന്നാ പറയണത് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ആ അങ്ങയുടെ ആ കാരുണ്യ കടാക്ഷത്തിൽ 
ഈ പാപങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം എൻ്റെ അച്ഛൻ മുക്തനായിട്ട് തീരാൻ അനുഗ്രഹിക്കണേ എന്ന പ്രണതം തസ്മാത് പിതാന പൂയേതാ ദുരന്താത് ദുസ്തര ആ അറിയ അറിയില്ലാണ്ട് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ അച്ഛൻ ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ളതാണ് ആ അച്ഛന് അങ്ങ് മുക്തി കൊടുക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത്രേ ആ കുട്ടി അതൊരു വരം ചോദിച്ചത് സന്തോഷമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ ശ്രീ ഭഗവാൻ പറയാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ് സ്ത്രീഹി സപ്തിഭി പിതാഭൂത പിതൃഭി സഹതേനക യത് സാധ്യോസ്യ ഗൃഹേ ജാതോ ഭവാൻ വൈ കുലഭാവന എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രിഭി സപ്തഭി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് സപ്തഭി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഗുണം ഏഴ് ഇരുപത്തൊന്ന് അതാണ് ത്രിഭി സപ്തഭി പിതാഭൂത എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ പ്രഹ്ലാദ പാപരഹിതനായ പ്രഹ്ലാദ തേ അനഘ എന്ന് പറയുന്നത് സഹ തേ അനഘ അപ്പം ആ അത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുലഭാവനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് പ്രഹ്ലാദനാണ് പാപരഹിതനായ പ്രഹ്ലാദ നിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് തലമുറ പിതൃക്കൾക്കെല്ലാം ആ കുലത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന നീയെ ആ വംശത്തിൽ ജനിച്ചതിനാണ് അതാണ് എത് സാധോസ്യ ഗൃഹേ ജാതോ എന്ന് പറയുന്നത് ഭവാൻ ആ ഭവാൻ ഈ അസുരവംശത്തിൽ ജനിക്കിയ കാരണം കൊണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് തലമുറ പിതുക്കളെല്ലാം ശുദ്ധരായിട്ട് തീർന്നിരിക്കുന്നു ആ നീ ആ വംശത്തിൽ ജനിക്കിയ കാരണം കൊണ്ട് ആ അത് ആ പിതൃക്കളൊക്കെ ശുദ്ധമായിട്ട് തീർന്നിരിക്കണു എന്നാണ് പറയണത് അതാണ് നമ്മൾ പറയണത് നമ്മളുടെ കുലങ്ങളിലൊക്കെ ആ ഇതുമാതിരി ഈശ്വരഭക്തിയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൺമറഞ്ഞ് പോയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പിതൃക്കന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കുട്ടികളെനൊക്കെ ആ ഭക്തിയോഗത്തു കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയണത് അല്ലാണ്ട് ആ ഈ ട്വിങ്കിൾ ട്വിങ്കിൾ ലിറ്റിൽ സ്റ്റാറൊക്കെ പഠിക്കണേൻ്റെ കൂട്ടത്തു കൂടെ കുറച്ചൊക്കെ നാരായണ നാരായണ ഹരിയരാമ ഹരിയരാമ ചെല്ലിപ്പിക്കാനെങ്കിലും കുട്ടികളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണം ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരുവിധം കുട്ടികളൊന്നും ഇത് ഇവ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയിൽ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് സമയവും ഇല്ല കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കതിന് ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ല അതൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കണം പറഞ്ഞ് കുട്ടികളോട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പം എന്താ നമുക്കെന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ അതിന് കുട്ടികൾ അഥവാ സംശയം ചോദിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് അമ്മമാർക്ക് അറിയണ്ടേ അല്ലേ അവരിങ്ങനെ പ്രാരാബ്ദത്തിലും ഒഴുകി കുടുംബ കുടുംബത്തിലും ഇങ്ങനെ കിടക്കുക എന്നല്ലാണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ഭാഗവതമൊക്കെ കേൾക്കണത് ഓരോ മണിക്കൂറൊക്കെ കേൾക്കണത് ഉണ്ടല്ലോ സത്യമായിട്ടും ഞാൻ പറയാം വയസ്സ് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു അറുപത് വയസ്സിനുള്ള മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരെ അധികം കേൾക്കാണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ ദിവസമൊക്കെ അടുത്ത് തുടങ്ങി ഇനി ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ പുണ്യം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയും കാലമൊക്കെ നമ്മൾ കഴുതിയിട്ട് മറക്കില്ല അത് പോരാട്ടോ കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് വരുന്ന തലമുറ കേൾക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആ ആൾക്കാർ കേട്ടാലാണ് അവർക്ക് അവർക്ക് അവരുടെ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിവരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ അറുപത് വയസ്സ് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായ ആൾക്കാർ അമ്മമാർ അച്ഛന്മാരൊക്കെ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ മൂത്ത പത്ത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് വയസ്സായ ആൺമക്കളും പെൺമക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവരെ പിടിച്ചു നിന്ന് മുമ്പിൽ ഒന്ന് പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് കുറച്ച് ഭാഗവതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഭാഗവതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ ആ ആ ഇത് യൂട്യൂബിൽ കാണൊക്കെ ചെയ്തു ഞാൻ കുറച്ച് പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മക്കളൊരു കാര്യം ചെയ്യും പത്ത് നാൽപ്പത് വയസ്സായില്ലേ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി നോക്കൂ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി നോക്കൂ മക്കളുടെ അടുത്തൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായ കുട്ടികളോടൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി നോക്കൂ എന്താ ഉണ്ടാവുക അവർ പറയുക അമ്മ ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കണ്ടോ അതേ അവർ പറയുള്ളൂ എന്നാൽ ഇതേ വാക്കുകളുണ്ടല്ലോ ആ പേരക്കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു നോക്കി നോക്കൂ പേരക്കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്താ ചെയ്യുക ആ അമ്മമ്മ അമ്മച്ച പറയൂ അല്ലെങ്കിൽ അച്ചച്ച അമ്മ അച്ചമ്മേ പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് കേൾക്കില്ലേ അതെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കണം എൻ്റെ റിക്വസ്റ്റാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഇച്ച് വരുന്ന തലമുറേനെ നമ്മൾ നമ്മൾ വളർത്തിയ മാതിരി ആക്കരുത് ആ കുട്ടികളെ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോവുക മുത്തശ്ശന്മാർ മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ
ശാന്തന്മാരും എല്ലാറ്റെയും സമമായിട്ട് കാണുന്നവരും സദാചാരനിഷ്ഠരും പരോപകാരികളുമായിട്ടുള്ള ആ നന്നെ പോലെയുള്ള ഭക്തന്മാർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം അതുമാതിരി അത്യന്തം അശുദ്ധ അശുദ്ധമായാൽ പോലുണ്ടല്ലോ അവിടെ ശുദ്ധമായിട്ട് തീരും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അതാണ് സൽസംഗത്തെ നിസ്സംഗത്വം നിസ്സംഗത്വെ മോഹ അതാണ് ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പെട്ടെന്നാണ് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല അതാണ് അപ്പോൾ സത്സം കണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ എന്തുണ്ടാവുക ആ അവിടെ നമ്മുടെ ശു നമ്മുടെ മനസ്സൊക്കെ ശുദ്ധാവും അതാണ് എത്ര എത്ര ചമത് ഭക്ത എൻ്റെ ഭക്തന്മാരോട് കൂടെയിട്ട് നീ എത്രത്തോളം ആ അവരെയൊക്കെ പ്രശാന്ത മനസ് പ്രശാന്ത സമദർശിന പ്രശാന്തമായ എല്ലാവരെയും സമഭാവനയിലേക്ക് കാണാൻ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധവ സമുദാചാരസ്ഥയെ പൂയന്ത്യപി കീകട അവിടെയാണ് കീട അതായത് അശുദ്ധമായ ദേശം കീകട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അശുദ്ധം എന്ന് അർത്ഥം ആ അശുദ്ധമായ ആ ആ സ്ഥലം പോലും അതാണ് പൂയന്ത്യപി അവിടെ ശുദ്ധമായിട്ട് മാറിത്തീരും എന്നുള്ളതാണ് ആ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് തന്നെ മാതിരിയുള്ള ആൾക്കാരെ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു അവിടേക്ക് ശുദ്ധം ആ സ്ഥലം പോലും ശുദ്ധമായിട്ട് മാറിത്തീരും എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇരുപതാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് സർവാത്മനാന ഹിംസന്തി ഭൂതഗ്രാമേഷു കിഞ്ചന ഉച്ചാവജേഷു ദൈത്യേന്ദ്ര മദ്ഭാവേന ഗതസ്പൃഹ ഭഗവാൻ പറയാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ആ സർവാത്മാവായ എന്നിൽ ഉറച്ച് ഉറച്ച ഭക്തിഭാവം കൊണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞത് ഉറച്ച ഭക്തിഭാവം കൊണ്ട് ഈ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നിശേഷം അകന്നിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ അതാണ് എന്താ പറയണത് ആ വലുത് വലുതും ചെറുതുമായിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ ഒന്നിനെയും ഹിംസിക്കില്ല എന്നാ പറയണത് ആ ഇരുപതാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത് അതാ പറയണത് സർവാത്മന ന ഹിംസന്തി ഒന്നിനും ഹിംസിക്കില്ല എന്തിനാ ആ ഭൂത ഭൂതഗ്രാമേഷു കിഞ്ചന ഉച്ചാവജേഷു ദൈത്യേന്ദ്ര ഹേ ദൈത്യേന്ദ്ര ഹേ പ്രഹ്ലാദ മദ്ഭാവേന ഗതസ്പൃഹ എന്നെ മനസ്സിൽ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർവാത്മാവായ എൻ്റെ ഉറച്ച ഭക്തിഭാവം ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നിശേഷം അകന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ഈ ചെറിയ ജീവിയെ ഒന്നിനും കൊല്ലില്ല ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ ഒന്നിനും ഹിംസിക്കില്ല എന്ന് പറയണ പറയണത് പിന്നെന്താ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ശ്ലോകത്തിൽ പറയണത് ഭവന്തി പുരുഷാലോക മദ്ഭക്തസ്വാ മനോവൃത ഭവാന്മേ ഖലു ഭക്താനാം സർവേഷാം പ്രതിരൂപതൃക് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ആ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാവിയിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഭവന്തി പറഞ്ഞ ഭാവിയിൽ ഭാവിയിൽ ഭക്തന്മാരൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഭക്തന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഭക്തിയിൽ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതാണ് ഭവന്തി പുരുഷാലോകി ഭാവിയിൽ വരുന്ന മനുഷ്യ മനുഷ്യന്മാർ മദ്ഭക്താസ്തു മനുവൃത എന്താണ് ഭവാൻ മേഖലു ഭക്താനാം ഭവാനിലാണ് ഭക്തനായിട്ട് കാണുക എന്നാണ് പറയണത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എൻ്റെ ഭക്തന്മാരിൽ അവരെന്താ പറയുക ഭാവിയിൽ എൻ്റെ ഭക്തന്മാരെല്ലാം ഭക്തിയിൽ നിന്നെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അതാണ് അനുവൃത എന്താ അനുഗ്രഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ശ്രമിക്കുന്ന പറയണത് നീ എൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്കെല്ലാം ഒരു മാതൃകയായിട്ട് തീരും അതാണ് ഭവാന്മേ ഖലു ഭക്താനാം എൻ്റെ എല്ലാ ഭക്തന്മാരിലും സർവേഷാം പ്രതിരൂപതൃക് ആ എല്ലാ എല്ലാ സമയത്തും ഭക്തന്മാർക്കെല്ലാം നീയെ ഒരു മാതൃകയായിട്ട് തീരും എന്നുള്ളതാണ് ആ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് പിന്നെന്താണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് കുരുത്വം പ്രേതകര്യ കാര്യാണി പിതു പൂതസ്യ സർവശ മതംഗസ്പർശനോ പ്രശ്നേനാങ്ക ലോകാൻ യാസ്യതി സുപ്രജ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ സ്പർശം കൊണ്ട് തന്നെ പാവം നശിച്ച് ശുദ്ധനായിട്ട് തീർന്നു എന്നാണ് പറയണത് അതാ പറഞ്ഞത് കുരുത്വം പ്രേതകാരിയാണി എന്നാ പറയണത് ആ നീ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ശുദ്ധനായി തീർന്നിരിക്കണു എന്നാലും ആ പ്രേതകാര്യങ്ങൾ അനന്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മരണാനന്ത ക്രിയകൾ ചെയ്യൂ എന്നാ പറയണത് നിന്നെ പോലെ ഉത്കൃഷ്ടനായിട്ടുള്ള ആ മകനെ ലഭിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുള്ള നിൻ്റെ പിതാവ് നിശ്ചയമായിട്ടും ആ പുണ്യലോകത്തെ പ്രാപിക്കും അതാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് മതങ്ക സ്പർശന ഏനാങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ സ്പർശനം കൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ അച്ഛന് മുക്തി കിട്ടി പിതുപുത്രസ്യ സർവശ ആ അതാണ് കുരുത്വം പ്രേതകാര്യാണൊക്കെ ചെയ്യാതിരുന്നെങ്കിൽ ആ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഭരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉദകക്രിയകളൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ അതൊക്കെ നീ ചെയ്തുകൊള്ളൂ എന്നിട്
അതാണ് ഈ ഈ ലോകത്തിൽ മര എല്ലാം ചെയ്ത് ശുദ്ധനായിട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഉത്കൃഷ്ടനായിട്ടുള്ള ഒരു മകനെ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ആ സുപ്രജ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്കൃഷ്ടനായിട്ടുള്ള മകൻ ഉണ്ടായത് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അച്ഛൻ തന്നെ വലിയൊരു ഭാഗ്യവാനാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത് പിത്രിയം ച സ്ഥാനമാധിഷ്ടായതോക്തം ബ്രഹ്മവാദി ബി മയ്യാവേശ്യ മനസ്ഥാത ഗുരുകർമ്മാണി തത്മത്പര എന്താ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീയെ അച്ഛൻ്റെ പിൻഗാമിയായി അസുര ചക്രവർത്തിയായിട്ട് മാറു എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് പിത്ത പിത്രിയം ച സ്ഥാനമാധിഷ്ട ആ പിതാവിൻ്റെ സ്ഥാനം നീയെ ഏറ്റെടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്താ 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 ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിൽ എപ്പോഴും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചു കൊണ്ടും ആ ഞാനാകുന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള ആ നല്ല നല്ല കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കൂ എന്ന് പറയണത് അതാണ് യഥോക്തം ബ്രഹ്മവാദിബി ആ ബ്രഹ്മവാദിബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രഹ്മസ്വരൂപത്തെ അറിയാനുള്ള ആ കഴിവുള്ളവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മയ്യാവേശ്യ മനസ്ഥാതി എന്നെ മനസ്സിലങ്ങട് ആവേശിച്ചും കൊണ്ട് കുരു ജോലി കർമ്മാണി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യൂ അത് എൻ്റെ മത്പര എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ പ്രഹ്ലാദനെ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് പറയണത് പിന്നെന്താ ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നാരദൻ യുധിഷ്ഠ മഹാരാജാവിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഹേ രാജൻ ആ യുധിഷ്ഠ മഹാരാജാവ് അതിനുശേഷം ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അർദ്ധയം പറയാണ് പ്രഹ്ലാദോപി തഥാ ചക്രേ പിതുർ എൽ സാംബരായികം യഥാ ഭഗവാൻ രാജൻ അഭിഷിക്തോ ദിജോത്തമേ ആ പ്രഹ്ലാദൻ ആ പിതാവിൻ്റെ ശരീരം ഒക്കെ ദഹിപ്പിച്ചിട്ട് ആ ശേഷക്രിയകളൊക്കെ ചെയ്യുക അതാണ് സാമ്പരായികം പിതൃ സാമ്പരായ എൽ സാമ്പരായികം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശേഷക്രിയകളൊക്കെ ചെയ്തു എന്നാ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയിട്ട് എല്ലാവരെയും ദിജോത്തമന്മാരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ രീതിയിലൊക്കെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ആ ഭഗവാൻ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ അത്ര അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് എന്ന് പറയണത് പിന്നെന്താ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടത്തുന്നു ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രസാദ സുമുഖം ദൃഷ്ടു അതാ പറഞ്ഞത് ആ പ്രസാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്തോഷവാനായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ മുഖം കണ്ടും കൊണ്ട് ഹേ യുധിഷ്ഠിര നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അതാണ് പ്രസാദ സുമുഖം ദൃഷ്ടു പ്രസാദമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ മുഖം കണ്ടും കൊണ്ട് പേടിയൊക്കെ അകന്നിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മദേവനും കൂട്ടരും എല്ലാവരും ദേവന്മാരും എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി എന്താണ് ബ്രഹ്മ നരഹരിയും ഹരിയും എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ബ്രഹ്മാവ് നരഹരിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് സ്തുത്വാവാഗ്ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാക്കുകളെ കൊണ്ട് സ്തുതിച്ചു എന്നാ പറയണത് പവിത്രാബി പ്രാഹ ദേവാദിപിർവൃത ആ ദേവന്മാരോട് കൂടി ദേവന്മാരോട് കൂടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് സ്തുതിക്കണ്ടായി എന്നാ പറയണത് ആ പ്രസന്നനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കണ്ട് ആ പേടിയൊക്കെ മാറി ബ്രഹ്മാവും ദേവന്മാരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് സ്തുതിച്ചു എന്നാ പറയണത് അതാണ് ആ ബ്രഹ്മദേവൻ ആ സ്തുതിക്കുന്ന കാര്യം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണത് എന്താ പറയണത് ദേവദേവാഖിലധ്യക്ഷ ഭൂതഭാവന പൂർവജ ദിഷ്ട്യാതി നിഹത പാപോ ലോകസന്താപനോ സുര എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്താറാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ് എല്ലാവരുടെയും നിയന്താവായിട്ടുള്ള ആ ദേവദേവ അഖില അഖിലാധ്യക്ഷ എല്ലാറ്റിലും എല്ലാ എല്ലാവരുടെയും നിയന്താവും ജീവജാലങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നവനും എല്ലാവർക്കും മുൻപുള്ളവനുമായ ഭഗവാനെ എന്ന് പറയണത് ആ ലോക ഉപദ്രവകാരിയായിട്ടുള്ള ഈ അസുരനെ അവിടുന്ന് കൊന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് എന്നാ പറയണത് അതാണ് ലോകസന്താപനോ അസുര ലോകത്തിന് സന്താപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തീർത്ത അസുരൻ്റെ അസുരനെ അങ്ങ് രക്ഷിച്ച കൊന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷി ഞങ്ങൾ രക്ഷിച്ചത് അത് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മദേവൻ പറയണത് പിന്നെന്താ പറയണത് യോസൗ ലബ്ധവരോ മത്തോ നവധ്യോ മമ സൃഷ്ടി ഭീ തപോ യോഗ ബല ബലോന്നദ്ധ സമസ്ത നിഗമാൻ അഹൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയേഴാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയണത് എൻ്റെ സൃഷ്ടിയിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ആരും കൊല്ലില്ല എന്ന ആ വരൻ ലഭിച്ചതിനാലാണ് ഈ തപസ് യോഗം ശരീരബലം എന്നിവയാലൊക്കെ അഹങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള ഹിരണ്യകശിപു വേദത്തിലെ ധർമ്മത്തിനെയൊക്കെ ധിക്കരിച്ചത് എന്നാ പറയണത് അതാണ് യോസോ ലബ്ധവരോ മത്തോ എന്ന എന്നിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വരത്തിൻ്റെ ആ അഹങ്കാരം കൊണ്ടാണ് നവധ്യോ മമ സൃഷ്ടി ബി നവധ്യോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വധി എന്നെ ആ വധിക്കാൻ പറ്റാത്തത് മമ
ധിക്കരിക്കേണ്ട ഈ പിന്നെ ഇരുപത്തെട്ടാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയണത് ധിഷ്ട്യാസ്യ തനയസാധുർ മഹാഭാഗവതോർബക ത്വയാ വിമോചിതോ മൃത്യോർ ധിഷ്ട്യ ത്വാം സമിധോദുന എന്താ ചെന്നെങ്കിൽ ആ അവൻ്റെ പുത്രനും അങ്ങയുടെ ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള പ്രഹ്ലാദൻ എന്നാണ് പറയണത് ഭഗവാൻ ആര് പറ ആര് പറയാണ് ബ്രഹ്മാവ് പറയാണ് അങ് അവൻ്റെ ആ ഹിരണ്യകശിപുവിൻ്റെ പുത്രനും അങ്ങയുടെ ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള പ്രഹ്ലാദൻ അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്നാണ് പറയണത് ആ ഭാഗ്യാതിരേഖത്താൽ ആ അങ്ങയെ ശ്രമ ശ്ര ശരണം പ്രാപിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടിക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായത് എന്നാണ് പറയണത് എന്ന് ധിഷ്ട്യാസ്യ തനയാ അതുണ്ടെങ്കിൽ ആ അസുരനായിട്ടുള്ള തന മകൻ അസുരൻ്റെ മകൻ സാധുർ മഹാഭാഗവതോ എന്ന് പറയുന്നത് സാധുവായിട്ടുള്ളതും മഹാഭാഗ ഭഗവൻ ഭക്തനായിട്ടുള്ളവനോ ആയിട്ടുള്ളവന് ആ ത്വയോ ത്വയാവിമോചിത അങ്ങയാൽ മോചിക്കപ്പെട്ടു എന്നാ പറയണത് മൃത്യോർദ്ദിഷ്ട്യ ആ മൃത്യുവിൻ്റെ വക്കിൽ നിന്ന് ആ അങ്ങ് തന്നെയാണ് രക്ഷിച്ചത് എന്നാണ് ആ ബ്രഹ്മദേവൻ പറയണത് പിന്നെന്താണ് പറയണത് ഇരുപത്തൊമ്പതാം ശ്ലോകത്തിലെ ഏതദ്വപുസ്തി ഭഗവൻ ധ്യായത പ്രയതാത്മന സർവതോ ഗോപ്തൃ സംസ്ത്രാസൻ മൃത്യൂരഭി ജിഘാം ജിഘാം സദാ ആ ഇരുപത്തൊമ്പതാം ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ അങ്ങയുടെ നരസിംഹരൂപം ധ്യാനിക്കുന്നവർ എല്ലാ ഭയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതത് വപുസ്തേ ഭഗവാൻ അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം ആരെങ്കിലും ധ്യായത ധ്യായ ധ്യാനിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർവതോ ഗോപ്തൃ സംത്രാസാൻ മൃത്യൂരഭിജികം സുത ആ മൃത്യുവിൻ്റെ ആ വക്കിലെത്തി നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും പോലും എല്ലാവരും അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട് അങ്ങയെ ധ്യാനിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത്രേ ആ ബ്രഹ്മദേവനും കൂട്ടരും ആ ദേവന്മാരെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ആ ഭഗവാൻ ഞങ്ങളുടെ തൊഴുതിട്ട് അങ്ങോട്ട് നിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ പേടിയൊക്കെ മാറി മറ്റത് ആ ഉഗ്രരൂപിയായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നിന്നിട്ടില്ല എന്തിനെ പറയണു ആ ശ്രീലക്ഷ്മി അടക്കം ഭഗവാൻ ഭഗവതി അടക്കം പേടിക്കാൻ പോയി തൂണിൻ്റെ പിന്നിൽ പോയിട്ട് മറിഞ്ഞു എന്നാ പറയണത് ഭഗവാൻ്റെ മുഖം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കവി പലതരത്തിലാണ് വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് 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 ഇങ്ങനെ കണ്ണിട്ട് നോക്കുത്രേ തുണിൻ്റെ മറവിൽ നിന്നിട്ട് എത്തി നോക്കുത്രേ ദേഷ്യം കുറഞ്ഞിട്ട് ദേഷ്യം കുറഞ്ഞു ദേഷ്യം കുറയല്ല കൂടെ ചെയ്യണത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണ് എവിടെ എവിടെ എന്നെ ഉപദ്രവി എൻ്റെ ഭക്തനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ആരെങ്കിലും വരുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അത്ര ഭഗവാൻ ഇരുന്നതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത്ര ദേഷ്യമുള്ള ആൾ ഇപ്പം ഭഗവാൻ ആ പ്രഹ്ലാദൻ അങ്ങോട്ട് സ്തുതിച്ച് പ്രഹ്ലാദൻ്റെ ഭക്തിയൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടിട്ട് സന്തോഷത്തോടു കൂടി പ്രഹ്ലാദന വരങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് ആ ഭക്തൻ്റെ ഭക്തൻ്റെ ക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ സന്തോഷത്തോടെ കൂടിയിട്ട് ബ്രഹ്മദേവനോട് പറഞ്ഞു എന്നാ പറയണത് മുപ്പതാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈവം വരോ അസുരാണാം തീ പ്രധേയ പത്മസംഭവ വരക്രൂര നിസർഗാണാം അഹീനാം അമൃതം യഥാ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹേ പത്മസംഭവ ബ്രഹ്മദേവ അങ്ങ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം അസുരന്മാരുണ്ടല്ലോ സ്വതേ ക്രൂരന്മാരാണ് അതാണ് ക്രൂര നിസർഗാണാം അസുരന്മാരൊക്കെ സാധാരണ സ്വതേ ക്രൂരന്മാരാണ് അവർക്ക് എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഹീനാം അമൃതം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അഹീനാം അമൃതം എന്താ പറഞ്ഞത് അഹീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാമ്പ് എന്ന് അർത്ഥം അമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമൃതം ഈ പാമ്പിന് അമൃതം കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണ് അങ്ങ് അങ്ങ് ഇങ്ങനെ ഓരോ വരങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ട് പോവുകയൊന്നും ചെയ്യരുത് അങ്ങനെയുള്ള വരങ്ങളൊന്നും ആർക്കും അങ്ങ് കൊടുക്കരുത് ഇത് കൊടുത്ത് അങ്ങയ്ക്ക് അറിയണതല്ലേ അങ്ങയ്ക്ക് എന്താ ആലോചിക്കാനൊന്നും ഉണ്ട് ബുദ്ധിയൊന്നും ഉണ്ടായില്ലേ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ വരങ്ങൾ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കഷ്ട അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് എനിക്കും എൻ്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇല്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത്ര അതാണ് മൈവം വരവസുരാണ് ആരൊക്കെയും വസുര അസുരന്മാർക്ക് വരം കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പത്മസംഭവ ഈ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ക്രൂരനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവർ കൊടുക്കുമ്പോൾ പാമ്പിന് അമൃത കൊടുക്കണ മാതിരിയാണ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ കാരണം പാമ്പിൻ്റെ പാമ്പിന് അമൃതം കൊടുക്കുക പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ആരോ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ആലോചിക്കണം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഉപമയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പാമ്പിന് അമൃതം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാമ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓൾറെഡി വിഷമാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ പാമ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിഷം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിന് എത്ര അമൃത് കൊടുത്തിട്ടുണ്
ഇത്യുക്ത്വാ ഭഗവാൻ രാജ്യം തത്രൈവ് അന്തർദ്ധതെ ഹരി അദൃശ്യ സർവഭൂതാനാം പൂജിത പരമേഷ്ടിന ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്തിട്ട് ആ നരസിംഹമൂർത്തിയായ ഭഗവാൻ അവിടെ അവിടുന്ന് അന്തർദ്ധാനം ചെയ്തു അതാണ് ഇത്യുക്ത ഭഗവൻ രാജ്യം തത്രൈവ് അന്തർദ്ധതെ ഹരി അഹേ ദുഷ്ട മഹാരാജാവേ ഹരി ആ ഭഗവാൻ ഇത് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് എല്ലാ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അദൃശ്യ സർവഭൂതാനാം പൂജിത പരമേഷ്ണ ആ പൂ പരമേഷ്ഠിയായിട്ടുള്ള ആ പൂജി പൂജിക്ക പൂജ പൂജിക്കുന്ന ആ ഭഗവാൻ അവിടുന്ന് അന്തർദ്ധാനം ചെയ്ത് കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ഭഗവാൻ്റെ ആ ചരിത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണത് പിന്നെന്താ എന്താ അടുത്തത് എന്താ പറയണത് തതസ്സംപൂജ ശിരസ ഭവന്തേ പരമേഷ്ഠിനം ഭവം പ്രജാപതി ദേവാൻ പ്രഹ്ലാദോ ഭഗവത് കല എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത്തിരണ്ടാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്ര പ്രഹ്ലാദൻ ബ്രഹ്മാവിനെയും ശിവനെയും പ്രജാപതികളെയൊക്കെ ആ ദേവന്മാരെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പൂജിച്ചു അവരൊക്കെയാണ് നമസ്കരിച്ചു അവരൊക്കെയാണ് സന്തോഷമായി അതാണ് സംപൂജ ശിരസ ഭവന്തി പരമേഷ്ണം ഭവം പ്രജാപതി ദേവാൻ എല്ലാ പ്രജാപതികളും എല്ലാവരും ഭവനും ഭവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരാ ഭവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശിവനാണ് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ നമസ് കമലാസൻ അത് എല്ലാവരും നമസ്കരിച്ചു എന്നാണ് പറയണത് അതിനുശേഷം എന്തുണ്ടായി തത കാവ്യാതിഭി സാർദ്ധം മുനിഭി കമലാസന ദൈത്യാനാം ധാനവാനാം ച പ്രഹ്ലാദ മകരോത്പതി എന്നിട്ട് അവരൊക്കെ പൂജിച്ചതിന് ശേഷം അനന്തരം ബ്രഹ്മാവ് ശുക്രമഹർഷിയോടും മറ്റുള്ള ആ ഋഷികളോടും കൂടിയിട്ട് ആ പ്രഹ്ലാദനെ ദൈത്യന്മാരുടെയും ധാനവന്മാരുടെയും അധിപതിയായിട്ടാണ് അഭിഷേകം ചെയ്തു ദൈത്യാനാം ധാനവാനാം ച പ്രഹ്ലാദ് മകരോത് പതിയും പതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാജാവ് പ്രഹ്ലാദിനെ ആ രാജാവായിട്ട് ആരക്കിയ മുനിഭി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അസുരന്മാരുടെ രാജ അസുരന്മാരുടെ മഹർഷിയായിട്ടുള്ള ശുക്രമഹർഷിയും കമലാസനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മദേവൻ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ആ ഋഷികളോടൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ആരെ അഭിഷേകം ചെയ്തു എന്നാണ് പറയണത് അതിനുശേഷം ആ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രതിനന്ദ്യ തഥോ ദേവ പ്രയ പ്രയുജ്യപരമാശിഷ സുധാമാനി യുരാജൻ ബ്രഹ്മാദ്യ പ്രതിപൂജിത അതിനുശേഷം ബ്രഹ്മാദി ദേവസ്ഥ ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ പ്രഹ്ലാദിനെ അനുഗ്രഹിച്ചും അനുമോദിച്ചും കൊണ്ട് അവരുടെ ആ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് മടങ്ങിപ്പോയി എന്നാണ് പറയണത് സുധാമാനി യുവരാജ് യുവരാജൻ ഹേ യുധിഷ്ഠ മഹാരാജാവെ ആ ബ്രഹ്മാദി ദേവഗണങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ആ അവരവരുടെ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ പ്രഹ്ലാദ പ്രഹ്ലാദ നരസിംഹചരിതം അവിടെ അങ്ങോട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയണത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നാളെ ആവാം എന്തായാലും ഇന്നിപ്പോൾ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നിർത്തി ബാക്കി ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് തീരൊന്നുമില്ല അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് തോന്നുന്നു അല്ല എഴുപത്തൊന്ന് ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ ആവാം ഹരേ നാരായണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരി